చెప్తామండి కిషోర్ కాకినాడ నుంచి రాస్తున్నారు వేదాల్లో గణపతి ప్రస్తావన ఉందా వేదాల్లో గణపతికి ఉన్న స్థానం ఏమిటి తెలియచేయగలరు అంటూ రాస్తున్నారు వేదాల్లో లేని ప్రస్తావన పురాణాల్లోకి రాదు పురాణాలన్నీ కూడా స్మృతుల కిందకి వస్తాయి శృతిని అనుసరించి స్మృతి ఉంటుంది శృతిలో బీజప్రాయంగా ఉన్న విషయాన్ని కొంచెం విస్తరింపజేస్తారు స్మృతులలో అంటే పురాణాలలో ఇందాక నేను చెప్పుకున్నాం గణపతి యొక్క ప్రధాన స్వరూపం ఏంటంటే ఆకాశంలో ఉండేటువంటి హస్తానక్షత్ర స్వరూపం కేవలం హస్తానక్షత్రం మాత్రమే కాదు ప్రతి దేవతకి ఒక బీజాక్షరం ఉంటుంది ఒక ఆకారం ఉంటుంది ఈ బీజాక్షరానికి ఆకారానికి సంబంధం ఉంటుంది అంటే బీజాక్షరం అనేది రేఖలతో నిర్మాణం అవుతుంది ఆ రేఖలను పెట్టినటువంటి ఒక అక్షాన్ని ఉచ్చరిస్తే ఒక శబ్దం వస్తుంది అదే శబ్దాన్ని నిరంతరంగా చెప్పిస్తే ఒక రూపం ప్రత్యక్షం అవుతుంది వాల్మీకి మహర్షి మరా 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 అంటే ఒక రూపం ప్రత్యక్షం అయింది దానికి ఎవరు చెప్పకుండానే అలాగే ఈ గణపతికి సంబంధించినటువంటి బీజాక్షం ఏంటంటే గ్లౌమ్ ఆ గ్లౌమ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే చాలా విస్తారమైన విషయం దాని వైజ్ఞానిక విషయాలు చాలా ఉన్నాయి దాని మీద ఒక పరిశోధన వ్యాసం కూడా ప్రకటించాం మేము ఉబ్బినటువంటి బాణ వంటి పొట్ట ఒక తుండం లాంటి ఆకారం ముందరి పక్క ఒక దంతం ఒక పక్క ఒకే పక్క దంతం రెండో పక్క లేకుండా ఇటువంటి ఆకారం మొత్తం కలిపితే గ్లోవ్ అనేటువంటి సంస్కృత అక్షరం ఏర్పడుతుంది ఆ గ్లోవ్ అనేటువంటి అక్షరాన్ని కనుక నిరంతరం జపించినట్టయితే అది క్రమంగా గమ్గా మారిపోతుంది ఆ గమ్ బీజాక్షరం గణపతికి ప్రధాన బీజాక్షరం గణపతి అథర్వ శీర్షో ఉపనిషత్వ ఉపనిషత్వ ఉంది అంటే అధర్వ అధర్వణ వేదంలో గణపతి గురించి ప్రత్యేక ఉపనిషత్తే ఉంది ఇది కాక ఋగ్వేదంలోను యజుర్వేదంలోనూ గణాంత్వ గణపతి గుంహ వామహే అనేటువంటి గణపతి ప్రతిపాదకమైనటువంటి మంత్రం ఉంది ఇది కాక ఋగ్వేదంలో గణపతి సూక్తం ఒకటి ఉంది ఆతో నా ఇంద్ర క్షమంతం అని వస్తుంది కనుక ఇలా వేదాల్లో అనేక చోట్ల ప్రస్తావన చేయబడినటువంటి దేవతనే ఆ దేవతకి ఒక జన్మ ఒక చరిత్ర ఒక ఉపాసన విధానం ఒక నైవేద్య విధానం ఇవన్నీ కూడా పరిపూర్ణ చేస్తూ ఉంటాయి పురాణాలు ఎందుకంటే నువ్వు ఉపాసన చెయ్యి అన్నావు గమ్ బీజాక్షాన్ని ఉపాసన చేసే అంటే ఒక్క బీజాక్షాన్నే పట్టుకుని వాల్మీకి మనిషిలాగా రామ సాక్షాత్కారం చేసినంత ప్రతిభ మనందరికీ ఉండదు మనం ఒక దేవతను ఉపాసన చేయాలంటే ఆ దేవతకు ఒక ఆకారం ఉండాలి కొంత చరిత్ర ఉండాలి కొన్ని పళ్ళు ప్రియము ఇలాంటి భేదం ఏదో కాస్త ఉండాలి ఇట్లాంటి చరిత్ర అంతా కలుపుకుంటే ఉపాసన మనకు సౌకర్యం అవుతుంది ఆ ఉపాసన సౌకర్యాన్ని ఉద్దేశించి ఆ దేవత తను తను అనేక రకాలుగా ఆవిష్కరణ చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఆ కథలన్నీ పురాణాల్లో చదువుతారు వీటన్నిటికీ బీజం మాత్రం వేదంలోనే ఉంది కనుక వేదంలోనే సాక్షాత్తుగా గణపతి ఉన్నాడు గణపతి గణపతి ఉపనిషత్తు ఉంది గణపతి సూక్తం ఉంది దాని తర్వాత మరి పద్మ పురాణాలు అయితే గణ గణపతి ఖండం అని ప్రత్యేక ఖండమే ఉంది గణేష పురాణం అనే పేరుతో ఒక ఉపపురాణం ప్రత్యేకంగా ఉంది ఇన్ని విశేషాలు ఉన్నాయి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి గణపతిని ఎంత స్మరించి